Yesu Kristo. Haleluya. Tushangilie bwana kwa misido. Haleluya. Yeah. Yesu Kristo. Our God has visited us. Yes. Mungu wetu anatutembelea. Haleluya. Amen. Jukwa wa leo ni maelezo ya kutoka Misiri ili kwenda safari ya siku tatu kumwabudu Mungu wetu au kumtumikia Mungu wetu kuna maelezo vile utatoka Misiri uende safari ya siku tatu kusudi ukajue jinsi ya kumwabudu au kumtumikia Mungu Meaning, freedom to go to serve God needs instruction. Freedom to go to serve God, you need instruction, divine instructions. You need divine instructions. Unahitaji maelezo ya kiungu, kusudi wende, ukamtumikia kumabudu mungu, katika yu safari ya siku tatu, ukiwekea kanani. Hallelujah. Wana wa Israel, kwa hakika walikuwa wamekaa Misri miaka 430 430 years tangu watoke Kanani waenda wakamfuatilie chakula kwa sababu ni Jairi watoa Kanani wakaenda Misri kwa sababu kulikuwa na chakula waliwekwa mateka miaka 430 kuna watu natabiria siku ya leo umekuwa mateka miaka na miaka vizazi na vizazi lakini siku ya leo Unaenda kufunguliwa. Amen. Ukifuata haya maelezo, unaenda kufunguliwa siku ya leo. Hallelujah. Katika kitabu cha kutoka 12 mstari wa 41. Inatuelezea vizuri sana hawa tuweka miaka 400 na 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 430 years mtu akikaa sana katika hali ya kusetwa na kuandamizwa na mapepo mtu akikaa sana akikaliwa na magonjwa mtu akikaa sana akikaliwa na ufukara mtu akikaa sana na roho ya kukataliwa anazoea anaona kana kwamba ndio maisha lazima tukatae Ndio mkono sema baba katika jina la Yesu. Nakataa maisha ambayo sio yangu. Nakataa kisirani. Nakataa magonjwa. Nakataa kufinyiliwa. Maisha yangu ni ya kubarikiwa. Maisha yangu ni ya kuendelea. Maisha yangu ni ya kuwa na afya njema. Pia Yesu makofi. Wanyo hata kanisa Mtu anazoea tu ile Jumapili anaenda kanisani. Hiyo nimekataa. Lazima ujue hii ni siku kuu ya Mungu, ni siku takatifu, ni siku teule ambaye Mungu wa Israeli, Mungu wa wali ya hai, ambaye hakuna jambo nzito kwake ameamua kukutana na watu wake kama kuzanyiko teule. Je, wewe ni mmoja wa kuzanyiko teule? Basi lazima uwe na kusudi. Jumapili iwe na kusudi. Isiwe tu siku ya kawaida uwe ni siku utakuja kukutana na watu ule na Mungu wa watu ule. Haleluya. Na tukiwa na kusudi lile tutatoka hapa tukiwa tumekombolewa, tukiwa tumebarikiwa, tukiwa tumepata vyote ambavyo tunahitaji. Haleluya. Kuna maelezo ya kutoka mahali ya kufinyiliwa na kuingia mahali ambao ni ya freedom au chini. Ukunipata. Kibiblia ili upate kuondoka katika mahali ambapo umefinyiliwa lazima upate maagizo ya kibibilia ya neno la Mungu ili ukatoke pale umefinyiliwa uingie katika kanani nchi ya maziwa na asali na nchi ya kubarikiwa haleluya na nikosa tukasema nini mwaka huu roho mtakatifu akatusaidia farao achilia watu wangu wakaende wakani tolea dhabihu katika jangwa safari ya siku tatu 
Bien ndani yako safari ya siku tatu. Tukianza kutembea miguu teke teke kutoka mamba karatina safari ya siku tatu tutakuwa tutakuwa past karatina. Eh? Nakuwa karibu nini karibu karibu zika. By the way siku tatu tutakuwa zika. Eh utakuwa zika au Nairobi. Hebu sikia. Lazima utoke misiri uende safari ya siku tatu ili si atini hapa unafunikwa na hii building ukiingia uki, 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 uki kwa mti juu unaweza ona eh, marege ya misiri unaweza ona samaki za misiri unaweza ona kono za misiri hapana unaenda safari ya siku tatu unaondoka unaenda mbali kwamba hakuna kitu hakuna harufu hakuna watu wa, 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 wa kijiji ambacho ni ni, 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 ni unaenda mbali na unasahau unasahau yale mambo ana Mungu atusaidie. Haleluya. Unajua Mungu amekuwa na subira sana kwetu. God is so patient with us. So patient. Sasa ingine unaona mtu anarekebishwa na visa. Eh kamjukaje akara? Kwani anafikiri kanisa kanisa ni, ni police station? <laughs> utajua ujui siku moja utajua ujui na utajua kanisa si police station utajua kanisa ni mahali pa baraka na utakuja hapa na unyoofu na unatabasamu na cheka unasema nimebarikiwa siku ya leo nimepata nafasi ya kuja church haleluya psalms 32 verse number 8 this is what god god is telling us today I will instruct you and teach you in the way which you shall go. I will guide you with my eye. Hallelujah. Ni Mungu ameamua akifundishe atuelimishe yeye mwenyewe. Alafu baadaye akutufundisha na kutuonyesha njia zake atupelekane na sisi. Na jicho lake litakuwa juu yetu what a wonderful moment Mungu anaandamana na wewe pole 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 kama vile wana wa Israeli Mungu aliandamana na wao ikawa there is a crowd of pillar and a fire inaongoza ukiwa usiku mahali wana wa Israeli wako hakuna usiku kuna nuru ikafika mahali bahari ya chamu ikawa vikwazo vikwazo kwao Mungu aka instruct Musa nyocha fibo yako maji kaenda upande na upande kwa barabara ndani ahaiwe si kajia ahaiwe bendeni yako ahaiwe <coughs> eh kubwa kuliko zika haiwe kubwa wakapita na farasi na nini na na, 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 na bata zao kuna wengine walibeba kabul bilika zao mitungi maji ni hata nyeje ni kama mwiko ambao walikuwa ndani yao walipita tu lakini wakati wana wa, wana wa misiri walijaribu kuimetete kujifananisha na wana wa Israeli maji ikafunika ikawa meza usiwa kujifananisha kuwa harisi katika ufalme wa Mungu kabisa kabisa kuwa harisi ujua kwamba our god is a living god ni moto urabao moto unateketeza Deuteronomy 9 verse number verse number 1 3 in the book of Psalms 97 verse number verse number 3 Elohim Jehovah will go before us like a consuming fire eh hey, atachoma kila bidu za ufalme wa Giza atachoma kwa misiri wote atachoma kwa rasi zao may god help us hallelujah read the text for the day usije ukasema mchungaji wangu si wa kiroho mimi ni wa kiroho sana eh tuko katika kutoka 14 Exodus chapter 14 we start from verses number 13 Musa akawaambia watu msiogope simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi 
ninyi mtanyamaza kimya Bwana akamwambia Musa Bwana unanilia mimi waambie wana wa Israeli waendelee mbele nawe uinue vigo yako uka ukaonyeshe uka, 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 uka nyote mkono wako juu ya bahari na kuigawanya na wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu nami tazama nitaifanya mioyo ya wamisiri kuwa migumu nao wataingia na wa, na kuwafuatia kuwa, kuwa, kuwa nami nitajipatia utukufu kwa farao na kwa jeshi lake lote kwa magari yake na kwa wapanda farazi farazi wake na misri watajua ya kuwa mimi dini bwana nitaka pokuisha kujipatia utukufu kwa farao na magari yake na farazi farazi zake hilo ni neno la bwana Haleluya. Amen. Basi, what are these instructions? Eh, hey, maagizo hayo, maelezo hayo ni, ni gani? Haleluya. Maelezo ya kwanza. Kutoka hapo tu, na tuondoki hapo tu kwa hapo tu, kutoka 14 mstari 13 18. Ya kwanza, msikaogope. Fear not. You know, fear is very intimidating. Uoga mtu anatetemeka mpaka kucha ikiwa ndani ya ngi yake inafanya hivi. Nywele nayo inafanya hivi. Karatasi ya leo ni ikipita tu nasema hiyo majina. Uoga ni kisirani. Uoga inaondoa akili sawa sawa. Mtu anakuwa hana akili ile timamu. Uoga inafanya mtu asitumie akili zake vizuri. Niposa Mungu anasema nini? Ukipatikana na jambo ambayo ni mbaya sana ambayo inaogofia usiogope. Amen. Usiogope. Isa ni kama mnanipata. Basa unasema usiogope na mimi mtu anasikiaga uoga. Niposa Mungu anajua kuna hiyo hali ya uoga kwa sababu uoga ndio imani ya shetani. Job 3 verse number 25 the, the, the very thing that I fear has finally come the very thing that I dreaded has finally come kile unaogopa sana hicho kinakupata wewe hata wale ambao wana wanaumangu wanaumbwa mimi zinazimangi nimekataa ukianza kutetemeka mbwa ananusa ana ananusa kuna kuna vitu viko kwa makua makua yake anajua huyu ni muoga na hata atatoka na ananyama kwa kwa lakini ukisimama tu mkazie hata yumba anaona hapa ni kubaya. Eh? Hey, kuna mzee mmoja ali, alifukuzwa na, na ile 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 umbo ya polisi. Zile zinaitangwa nini? Majema majema chefa. Ikamfuata. Ikaachiliwa na polisi ikamfuata, ikamfuata, akakimbia, akakimbia alikuwa jabazi, ikamfuata, ikamfuata. Ikakuja ikamuuma. Ikamuuma kifua. Na yeye anaangalia nyumba imekanyaga hapa na ime muuma kifua na yeye anaangalia juu akaona betri na yeye akauma huwa <laughs> alipoachia na mzee akatoroka <laughs> usiwe na uoga <laughs> ukiwa na ujasiri utaokolewa haleluya utaokolewa <laughs> mungu atusaidie unajua mtu ambaye ameokoka ukiwa na uoga utafaulu katika wokovu na kwambia hii ni maneno tunaambia hapa mbaya sana mmm amwingia aliangalia hivi eh na mchungaji anajifanya yaka tangira na kaka kama mwanamke ni kama si mwanamke hata kuongeleja wa mama hataki yani watu wanakutisha tu na mimi ni mwanamke mkamilifu kabisa Ulize, mimi wana ule. Sinaka na china, mimi kafuli kabisa. Na hao wananiticha huko nje wananiticha. Wananiticha. Lakini kwa sababu ya Yesu, mimi naenda tu. Lakini niko na ujasiri. Hey! 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 Usiwe na china. Haleluya. 
Hii uoga ni kitu baya sana. Hata kuja maombi usiku unatetemeka. Wengine takutana na polisi, kutana na wao ni wanaume kama wewe. Wapi naenda church? Wapi wakuliza wapi? Kuja twende. Ndio hayo ambie hivyo, kuja twende. Na unasimamisha gari unafungua kanisa wanaona ni kanisa liko hapo. Wambie kuja ni niwaombe. Unaona habari wanaenda. Kini ukiwa na uoga, uoga utakuwa baya. Mungu atusaidie. Unajua uoga fear magnifies negative spirits <coughs> au circumstances. Vitu ambavyo haviko uoga ina magnifies. Hmm? Paka mtu anatizemeka haonekani kama ataenda mahali. Mungu atusaidie sana. Hawa wana Israeli kwa sababu ya uoga wakati walifika bahari ya Tam wakaangalia nyuma wakaona farao na farazi zake na askari wake wakaangalia kwa milima wa Filisti wamekaa pande zote mbili wakaangalia mbele wakaona bahari ya Tam wakauliza Musa eh Musa mchungaji atoe tumia akili yani ulikuwa misiri mahali tulikuwa tunakulaga malenge mero ni gariki tulikuwa tunakula samaki sasa kwani misiri hakukuwa na makaburi you mean there are no seven trees in in Egypt kwa nini unatueta hapa tukufie hapa? Hapo unangeni. That is what you ask. Mchungaji unasema tunasema tunaokolewa tunaokolewa namna gani? Mungu anakuja God anakuja. Eh 19 2020 sasa tuko na tukaribia 2030 na God hajakuja. Let me tell you. Wewe ndio unajua Mungu hajakuja. Mungu amekujia wale ambao wanamjua. Kwa sababu anaokoa, angali anapoja, angali anakomboa na watu wangali wanaenda mbinguni. Haleluya. Tupate utofauti. Waje hiyo mzaha. Waje hiyo mzaha. Uwezi ukakaa ukiwa slave mtumwa miaka na miaka. Atunajaribu kuacha 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 nini? Eh? Na mtu mwingine alianza unyato akiwa form 2 beti ndani yako unyato nenda ukafanye 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 nini akiwa form 2 na ako na ako na watoto wakubwa na gari imejificha naenda bathroom kufanya unyato i mean ni nini sijui toilet bathroom hata akili haimwambii ni mjinga hii ni kukaa na umisiri wakati umekongolewa na hii kitu tu inakaanga hapa. Hebu kuza hapa. Inaitwa subconscious mind. Ile vitu ya tene, ile vitu ya zamani. Hata ukiona mtoto anasuzuka kitanda, hata mama yake na baba yake yusuguza. Kuna kitu generation. Na lazima uvuje. Ni pepo, usicheke. Ni pepo. Madaktari wanakuambia kai pengine ni kusuka. Acha. Hata ukiona mtoto kila wakati ni hii tu atinidini akunyonya mama yake vizuri hapana iko kitu lazima uvuje Mungu akusaidie haleluya usije ukakompea wakati ulikuwa hujaokoka na wakati umeokoka ni kama dunia na dunia ikili haiperekani hakuna kitu ya kutamani wakati nilikuwa sijaokoka kwa aina it's nothing hakuna kitu unatamani kule nikubaya ambie jeni yako nikubaya sana 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 <coughs> na hapo jetani anakusaidia ah unajua wakati nilikuwa nimeokoka angalia nyumba ilikuwa inalipwa nilikuwa na mabestia kulipa nyumba wengine ni wanywele wengine ni wadora ile 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 kucha <laughs> wengine ni wamalipu ni sijui malipu what asema ah unatamani ije umeenda Eh mmechotwa. Naenda. Ukitokea asubuhi, unaenda unalegeaalegea na ile na ile na ile maogea usiku. Naona mtu tu anakupika kama matatu, nasema eh ndio. Kwa sababu ulikuwa na gojea, angalia ulikuwa na gojea. Na unaenda tu. Na choto tu hivyo bure. Na unajua sababu ile hazina faida. 
Sebab tu anak kula tu nak anak dah zaman. Eh ni, mubat saya zaman. Alleluia. Uzi kata mana guru dia aku, aku bayar aku, aku bayar. Point number two, ada saya mana ini? Yang kuasa Musa akan ambil awat, musi Europe, iyo di la kuasa. Point number two, si mana ni tu? Stand still. Takkan jombi ada tu? Mungu nak kuambil ya. Wakati sini nak kisahkan ini aku ya. Si mama. Just stand. Don't take any step. Ustu kau yang kau yang. Okey angkali ya. Asyik nak pergi. Wakati orang kau nak cinta kuasa sana. Dia ori, ori, ori piu apa mian, tentu tu apa mian. Kita tu, tu dia kuami ba. Papa dah muda, papa dia mukul pi, tu cemeh, ikan rujuk. Waktu tu aku nak cida, start steam, akhiri zimu di kuami ba. Kau sabar bukio na, bukio na uo aku nak cida, akhiri zimu cemeh, zimu nzuri, zimu kujah ingin ya off. Ani baya, stand still. Angalia hii mambo imeni kutilia, how can I solve it? Na hakika, ujue ni yake na nani wanaweza simama na we? Kiyo kila mtu. Kuna watu wana kuonaka kama mboga. Na hiki wana kuonaka kama samosa au pizza. Kufukua mlako tu hati kuna jida, wana kuja watu. Kwa hivyo ujue ni yakina nani wanaweza kupatia msaada sio kila mtu They are both that come to take advantage of you kwa sababu ya ile jida uko nayo Simama usiwe na jida Hata ukiwa umefika mwisho kabisa inaitwa dead end That is not the end of life In fact it's the beginning of another new life ni mwanzo wa maisha yingine mapi. Haleluya. Nimeona mama amefukuzwa na mzee na akapigwa teke na akabe enda enda enda. Wewe uzai. Una enda. Una begu enda enda enda. Pigwa teke. Akaenda. Akaenda. Beje ni yako akaenda. Akakana utakatifu. Wakati amekana utakatifu akutana na mwanaume mzuri. Na ya mekana utakatifu. Wako na watoto wa kumi. Watatu wano wili. Wako na watoto wa wili. Sisa ni kitu foto. Hata pasta na vio. Wako na watoto wa kapi. Na yule haja natoka kitu. Hakuna kitu. Yule mwanaume. Hata natanga inatoka. Hata natanga inatoka. Hata mingina vieta ni chuchu. Watoto sita. Yani ikini ni harabi. Yani mtima. Kasa hiki wa sita. Na hata yu sita haku tuza. Start is still. Start is still. Ato kiuna kama mchukaji ya mekuposea. Waja kuzume, ii kanisa inaupedo. Mimi ni abadilisha, inaenda. Usiende. Kaa hapo tu. Mchukaji ni mwanadamu. Veji na niyako mchukaji ni kiuwe mwanadamu. Hii, kwa ni anamdomo kama wako. Nanti. Anaheza kukwaza. Hei. Natipusa mungu yesu wakasama nini? Musamehe. Abidri ni yako, musamehe. Aliye kukosea musamehe. Seventy times seventy. Wanye idibati, what is that? Four hundred and ninety. Kwa siku, siku wa bwezi, kwa siku. Kwa ni utakuwa mefuku hapa ukosewe tu? Si utapea, ondoka hali ya kana ukosea. Ondoka, mwondokea na kukosea. Ukae hapa tu ma, kukosea, ma, nini, ma, miaile na tisaini. Ondoka! Abidri ni yako, ondoka. Usikae hapo ukosewe. Tembea, niposa ukona bigu. Hmm. Usikae hapo tutembea. Hmm. Hakini wea mama usiondoke kwa mama yako. Hakini watakuja. Hame hang kama, kama, kama nini, kama rabens. Usiondoke kwa hako. Kwa hako. Kwa hama hako. Aleluya. Simuna hona. Kila kitu yuko na baraka zake. Instructions. Kaa hapo, kaa hapo usiondoke, God will come. 
Unaona? Sio kai kama mtu ambaye hajui. Kuna wakati siku imenikuta hiyo na sisi siku moja. Ah, una siku wakati nilikuwa tao. Nime 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 nime, nime rent hall. Nikikuja saa kumi waombi nakuta kartani ya kartasi ya pink. Nani mwanajua kartasi ya pink inakuwa inasema ina nini? Inaitwa boy invoice. Inakuwa bianga uko na deni. Ani uko na deni siku baya. Kama kama choro vizuri. Tu ada ya data dawuzi. Sasa ulikuwa unaenda maombi. Ah. Unanyofolewa hakuna hakuna pumzi. Na hiyo kitu imeko kwa mlango tu. Hutaikosa na iona hapo. Au umeingia maombi. That is a dead end. Akili kaita Mungu wa Israeli. Mimi sitakaa na madeni. Niondolee madeni baba. Niondolee ni madeni baba. Diposa kanipatia idea kuja hapa. Hapa hapa tuko sasa. Eh, hey, nilifia kama hidi hapa. Nilifia kama hidi. Tulikuwa na wewe. Eh, hey, tuko tuko na picha. Tulifia kama hidi hapa. Hapa. Na kulikuwa na chemichemi za maji, matope. Ukikaa kitu unakaa na style kwa sababu inaenda chini. <laughs> Kuna unyevu unyevu. Lakini, apetia ni yako lakini. Lakini. Mwambie tena lakini. Lakini. Si hili kape tu unafikiri hili nini? Hii ni carpet. Eh? Pale pale ambapo kulikuwa na unyevu unyevu, si hili carpet. Study still. Wacha wasiwasi hii ati eh nimekosa mtoto mwaka mmoja, hii ati mwangu ati mlevi. Huyo huyo tu diabe, mabiabe. Eh? Huyo huyo tu. Eh wacha maneno hii ingine akisema mimi nitatoroka nitaenda. Unaenda wapi? Kwa mafo, omba utengeneza mtu wako. Mm. Haleluya. Upige hizi makofi. Hai, mpige hii nitamu. Hii kitu nitamu, hii kitu nitamu. Haleluya. Hizi ni vitu ambazo zinafanya mtu afike mwisho na akose kuona Mungu. Kwa mfano, ni kama kufutwa kazi. Si ni kweli? Eh? Hey. Una mahali ya kulipa nyumba, una nini, una nini kwa sababu kazi imeenda. Ingine ni kama doa kuvujika. Inakuwa kana aibu sana, inakuwa kana fedha na ni kitu mbaya kwa sababu yani watoto mlileta, hawakuuliza ruza mpakuje ni nyinyi mleta. Sasa doa imevujika. Na mzee naye ni kitu kingine kisirani hata kubeba na watoto. Azia mama kila kitu. Waliza wakiwa wawili. Mimi naomba naomba wao wanafungiwa, wanafunganishwa wafuganishwa bila walifuganishwa wafuganishwe tu ukitaka kutoka atoke na vyote eh siku abiaga atimama abebe hii vitu tini yake ana hata abeba unjue njia ya kufunga pampas eh usoe hiyo kuku unjue hii vile vile mama anasikianga eh ingine ni kama ni kama magonjwa hili inaita kwa terminal illness inapata mtu hiyo ni vitu ambavyo nastahili tusimame tuambie Mungu. Ingine ni kufilisika. Nilikuwa na mali, nilikuwa na vitu vingi, lakini kitu tu wingu imekuja mtu amefilisika. Na ufanyika. Hmm? Biashara uko nayo imeanguka. Hmm? Ni huduma. Hmm? Kama hii wachungaji lakini hii itaanguka. Wewe sikia huduma. Anajisinje ni tena uta ukule. Hakuna kuanguka. Tuna Hallelujah There is a word coming from the altar of God. Kuna neno linatoka kwa Mungu. Kwa hivyo acha wasiwasi. Point number 3. Tuko hapo hapo tu. Hebu sikia tumeambiwa simama tu. Simama tu mkaone wokovu wa Bwana. Hmm? Kaone wokovu wa Bwana. That is the point. Number three, see the salvation of the Lord. Andika hivyo. 
See the salvation? Why and how? For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them no more again. Hii shida ya bao umeona imekusubaisha, ukaona unauoga, hii ni magonjwa, hii ni kifo, hii ni kufutwa kazi, hii ni ndoa imevunjika, hii ni kukosa pesa, hii yote ambayo umeiona hutaiona tena. Hizi ni maraho ya misingi. Haitakuja kwako tena. Inao mkono sema baba katika jina la Yesu. Mara zote za kuogofia, mara zote ambazo zinaleta kusononeka kama kifo, kufutwa kazi, doa kuvunjika, kuanguka kwa bizina, kuanguka kwa huduma, leo katika jina la Yesu sitaiona tena. Rudi misiri, rudi misiri, rudi misiri katika jina la Yesu. It is true. Kwa nini Mungu aseme hamtaona tena? God is prepared to separate you to remove you akuondoe kwa hizo chida usije ukaziona tena. Unaona bahari ya chama? Wana Waisraeli waliona ni kisirani, waliona ni kikwazo. Lakini kwa Mungu, kwa upendo wa watu wake, aliona hiyo ndio njia ile nzuri ya kuwetenganisha na wabisiri ambao walikuwa wanawatesa. Wapite huku ndani waone utukufu wa Bwana. Waone ukubwa wa Bwana waone neema za Bwana wakiingia upande ule mwingine wale ambao walikuwa wanafuata wapotee wamezwe na bahari hapo ndipo utukufu wa Bwana utaonekana na watu watamjua Mungu ni Mungu wewe pia Mungu ameapa na ameandaa ijapokuwa unapitia katika hali ya kugaramizwa unasikia unasikia magonjwa mengi unasikia umefinyiriwa lakini Bwana Mungu ametengeneza jia ametengeneza jia akuokoe akuokoe na watesi wako utawaona tena hiyo magonjo ya saratani utaiona tena hiyo magonjo ya kisukari utaiona tena hiyo magonjo ya moni ya bipi utaiona tena magonjo yote sisi tunaiacha misiri tunavuka bahari acha piga hizo magofu haleluya alipitisha wana wa Israeli wale nao wakaingiza mabeti yale yako kuingiza imititi wakafuata na sisi pia eh? sema na sisi pia tunaenda kuvuka wakati wamefika upande ule mwingine Mungu akaweka uteresi magari yao ya farasi ikaanza kutereza mafarasi hayendi vizuri ukawa na unyevu unyevu kini kulikuwa na walikuwa na heki badali ya wana wana Israeli wakasema haya ni Mungu anapigania vita piga Yesu magofu our God will fight for us Mungu wetu anatupigania vita anatupigania vita anatupigania vita hebu adhubutu wataona kile wataona watabezwa na bahari ya chama na sisi tutapita katika itikamu tutapita 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 hiyo magonjwa ambayo ilikuwa imepikiwa kuzimu haitanipata. Hiyo kisirani ambayo ilikuwa imepikiwa pikiwa kuzimu ya nini ya kufizika haitanipata mimi. Ah, sema haitanipata. Hebu 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 hapa kidogo kuna vitu unaona zimepikiwa kuzimu zikufuate. Ziambie sasa hutanipata mimi. Mimi nimevuka bahari ya chama. Hebu ongea mtu wa Mungu, acha kucheza, ongea. Mimi sita hiyo haitanifuata. Hiyo magonjo imepikiwa kuzimu, haitanifuata. Hiyo hali ya kufurisika, haitanifuata. Mwanguko wa huduma, hautanifuata. Hiyo yote kizirani, haitanipata, haitanipata kwa sababu mimi nimevuka bahari ya chama. Magonjwa kizirani, hali yote ya maoni ya misiri imezwa na bahari ya chama. Imezwa na bahari ya chama, imezwa na bahari ya chama. Sina Yesu. Bahari ya chama ni mtego. Haleluya. Bahari ya chama ni mtego wa kumkamata adui yako. Amen. Wewe kuja kanisani tu, endelea kuja kanisani tu. Wakikufuata tu hebu nimfuate. Yuko sana, tamkamata tu. Alikuja tu hapa anakuwa rais na roho mtakatifu. Anatapika maraho ya kisidani. Maraho ya malaya. Anakuwa mtu mzuri. Usiogope. Ati eh kanisani sitakuja kuja. Haleluya. Yeah. 
Unajua? Wakati Mungu amekupitia katika chida kama bahari ya chamu ile alipitia wana wa Israeli, ukao ukaona ulikuwa na magonjwa ikakufinyiria ikakufinyiria lakini Mungu akakuja akakuponya. Ukao ulikuwa na chida ya kifedha kama unanadiwa una auction lakini Mungu anakuja amekufanyia mujiza umeepuka hiyo kitu. Mungu anataka kukuambia wale watesi wako ambao walikufuata hiyo nguvu ambayo nimekuponya naye hiyo nguvu ambayo nimekuondoa katika mtego wao niko na hiyo hiyo nguvu ya kukupatia hiyo katebe vizuri katika nchi ya kubarikiwa kanani huku nipata huku nipata vizuri ninakwambia hali ile ambayo uko naye na unaona kana kwamba Mungu ametembea hayuko pamoja nawe atakuja na atakuondoa katika hiyo hatari hiyo nguvu tu ambayo ametumia kukuondoa katika hatari hiyo hiyo nguvu atakupatia uendelee kabisa na ubarikiwe kabisa Amen. because is a good god haleluya watu wa Mungu tufunguke tuone Mungu wako pamoja nasi na hayuko mbali ati Mungu wa Israeli kanani ameamua kukaa ndani yetu kumaanisha hata awispa anasikia kile unadeni usiogope tena wait number 4 verse number 15 ya hiyo wala akamwambia Musa waona unanililia mimi waambie wana wa Israeli waendelee mbele haleluya kumaanisha go forward out of Egypt endelea mbele kutoke misingi Haleluya. Sio vizuri kukaa mahali pamoja tu mahali uko na shida. Hapo akuondoka hapo. Unanisikia? Akawaambia go forward. Let me paint the picture. Nyuma farao na mabiti na nini na askari wake na magari ya farasi wanakuja. Upande huu kuna milima ambayo haipandiki. Upande huu mwingine kuna wafilisti upande huu wa mbele mahali wanaelekea nchi ya Kanani au nchi ya kubarikiwa kuna bahari ya chama God is going to give you a breakthrough ambia jirani yako upenye upenye ni kumaanisha si kutafuta njia kando kwa negotiate hapo hapa unaona hapitiki hakupitiki kuna penya hapo bahari ya chama Hakuna mtu angefikiria kuna unaweza penya lakini Mungu akaumba bahari akaumba vyote vionekanavyo na visionekanavyo akaambia Musa nyota fimbo yako na wanya haya machi wewe na barabara Mungu anaenda kukuondolea shida na unaenda kupenya wewe unaenda kupata breakthrough biashara yako ambayo imesimama miaka hiendelee ya yeye ni bele yeye ni nyuma naenda kupasua naenda kuparaka kukupata kubarikiwa katika biashara yako katika ndoa yako ambayo imekaa ikifinyirika unaenda kupata kufanikiwa inaenda kusimama na inaenda kuwa nzuri afya yako ambayo imekaa ni on and off hospital utarudi tena hospitali inakutabiria utarudi tena hospitali e hiyo madawa utameza tena pokea uponyaji kwa jina la Yesu katika mahali ambao umesikia chetani amekufinyiria na magonjwa hiyo magonjwa imeondoka kwa jina la Yesu kwani Si Mungu aliumba dunia na akaomba vyote vionekanavyo na visionekanavyo. Wale ajua kuna kuna kitu kinaitwa majina, nini magojo. Lakini kuna jina ambao iko juu ya majina yote, jina ya Yesu. Haijalishi kuna jina inaitwa saratani kanza, haijalishi kuna ingine inaitwa BP au ingine inaitwa inaitwa dipumu au ingine ambayo inaitwa kisukari, eh, diabetes, lakini kuna jina imejina majina yote. Hizi ingine ni baadhi ya Hallelujah. Hata kuna mtu anasema, ukikunywa hii kamuti na fanya anagonjwa magonjwa 40. Uongo. Ili hii ni sauti ya chetani. Yesu ndiye alipigwa mejeleni taratini na tisa. Ikaondoa kile ina magonjwa. Hakuna. Kumaanisha unahesabu, 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 unahesabu. Hiyo magonjwa haiko tena. Ili yondoka. Bwana Yesu atusaidie. Tumeambiwa go forward. Wakati umeamua kuchukua hatua that is the time miracle comes. Muujiza unakuja ukianza kutembea towards what God is speaking to you. Waja kukaa ndee. 
anza leo. Amina. Kuna watu Mungu ameongelea hapa waanzishe biashara. Lakini mzee, eh kuna pesa. Hii hii economy, economy wajua wajua economy ni mbaya. Ni mbaya saa hii. Corona sijui nini. Na watu wakati wa corona wamekuwa mabilionea. Wamefanya kazi. Eh. Meuza vitu chakula mimi. Eh. Wengine wanakaa hii mimi nitaibika mimi niko na masomo. Eh siwezi nikachopchop nini maembe na nini nisukuje tao. Utakufa ja, sukucha. Upate jiriki ukule ukule unga. Ulipe nyumba. Ika ndani ya nyumba utakuwa kisilani. Eh. Au kwa ni mwanamke unakoja tu wanaume wakuje. Na hiyo itakuwa kisilani. Itakuwa biashara nyingine ambayo ni mbaya. Anka move forward. Do things. Na hapo hapo unaendelea kufanya kazi, certificate yako itakupatia kazi. Usikakae hapo, tembea na Mungu atakupata. Haleluya. Go forward. Nataka niongee na mtu. Ikiwa Mungu amekupatia maono ya kwamba uanzishe biashara there is no obstacle that will stop you from starting that business. There is no ADC. Hakuna kitu kitakuzuilia. Anza kutembea towards that business ile ambayo Mungu amekupatia. Anza kuandika tu vitu, anza kukusanya tu vitu. Ikiwa umeitwa umeitwa unasikia uko na mwito wa mchungaji, usikakae hivyo tu. Eh, vitu vitakuja maana kutoka mbinguni. Anza kununua kama microphone na unasema kama hello! Hiyo speaker ni nzuri. Hello! Na hakuna kitu Uni microphone tu umenunua. Yeah. Ikiwa unataka kuendesha gari na yako yako sio ya sio 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 nini kupewa. Ah ah yako umenunua. Anza kupeleka gari. Na unaanza kia. Usinunue. Unasema yangu yangu haitakuwa hii about ya ni 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 automatic yangu itakuwa gear. Na unaendesha gari. Watu wanasema huu ni kisha. Lakini una practice kuendesha gari. Rohoni gari imeanza kuundika. Lazima uwe tofauti na watu wa dunia. Ikiwa unataka kubarikiwa kimuujiza, lazima uwe tofauti. Haleluya. Huko kanyumbani kwako hakuna kiti ambayo inaitwa sofa set. Unakalia hapo tu, hapo tu chini. Na unaambia mama, kati ni hii sofa set ile ya leather. Hapo unasema, "Kwani mtu anasikia kama vizuri hivi akikalia sofa set ya leather?" Hii. Hii. Naona mama tunaenda mbele. Si unaona hii ni ya leather? Akiita watu wao ati umekuwa kijaa, wewe unajua si kijaa. Uko sawa. Piga Yesu makofi. Wa, towards your destiny. Wacha kukaa hapo. Tembea ili ukaelekea mahali yako ya kubarikiwa. Wacha kukaa hivyo kama wewe anywhere. Ni kama kama wewe anywhere utakaa hapo tu. Utasubaishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie hiyo maneno na tutaona Mungu Mungu vile anasema. Go forward. Hmm? Unajua wakati wale wa Israeli walipita bahari ya Cham siwalipita Halo siwalipita Wakati walipita hivi Mungu alimaanisha akaleta maji karudi tena Alileta kifuri milele hakuna kurudi misini Kwa hivyo kuna mtu ameokoka na anajaribu kurudi kule Sasa kutenda he or she has never left in Egypt. Waja kutudanganya. Kuna kufuri mewe kwa pale, hakuna kurudi tena huku milele. Na pia, wale ya mawa likuwa na kutesa, eh? Ikiwa ni vibiriti, inaito vibiriti goma, vikuwa ina vimekushida, vimekufuata sana, vimefungiwa wapi? Misiri. Ikiwa ni pono imefungiwa wapi? sasa inatoka wapi kanani Waja kutudanganya wewe Ugari huko Ambia mtoka misingi na mtoka na uhame kabisa na uweze vitu vya misingi kabisa wacha wacha mwambie wacha kabisa Eh hey, wacha hivi tu kwa kutuambia ati umetoka na huko huko tu wacha kabisa Ah watu hawezi kufuata tena Ina maanisha get out stay out 
I be able to get out, stay out. Yes. Yeah. Eh. Yeah. Get out of Pono, stay out. Yeah. 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 Now, when I go to the house, you are a good end of a gap. I'm going to go to the house. 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 Order my steps in your word, and let not any iniquity have dominion over me. Hey! I'm going to go to the house. Hey! Ya kiswahili na samanga vizuri sana. Let me try to get it. Uzielekeze hatuwa zangu kwa neno lako. Uoku uzije ukanimiliki. Gai. Uzielekeze hatuwa zangu kwa neno lako. Ili uovu uzije ukanimiliki. Kumanisha uovu na miliki mtu. Hmm? Mungu atusaidie sana. Kwa sababu ni Mungu atatuondoa katika hali ya uovu na tutaelekea katika jia ya uovu. Hallelujah. Finally let us read this one. Philippians 1 verse number 6. He which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Alianzia kazi nzuri. Haya ya 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 ndani yako. Ataendelea mpaka siku ya Yesu Kristo. Kuna siku inaitwa Yesu Kristo kwa sababu anarudi. You are not alone. Mwambie jirani yako mimi siko peke yako. Mwambie vizuri hasiki na usimame na usimame. Eh hey, mwambie mwambie weka vitabu yako chini, bibili yako chini. Mwambie mimi siko peke yako. Eh hey, I'm not alone. I'm not alone. Haya ya 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 ya. Mimi siko peke yangu, niko na God. Hallelujah, hallelujah. Ninatembea na ujasiri na nimebarikiwa. Hallelujah. Ninaona mtu anaenda kubarikiwa saa hii. Eh. Yeah. Naona mtu eh yeah, redisi yake vizu hizi vimevujika. Vikwazo vimevujika. Hallelujah. Naona mtu anaendelea vizuri kwa sababu hata magonjwa yamekauka imeondoka. Kaliba jina la Yesu. Hebu jinyoje kidogo. Inuka tu, inuka tu. Nyote kidogo tu. Oh ribabu bushaka katara rababu. Maso teketerere ya roboshi. Kutara babu, kutara babu. Ripo sakayando roboshi. Unajua kitu moja? Hizi baraka tumeongea hapa ni za wale wameokoka. Ingiwa hujaokoka. Asiwezi kukupata. Jipeana kwa Yesu wakati umefika ujipeane kwa Yesu. Usikakubali kuondoka katika madhabahu hivi ya bila Yesu. Huu wakati wa mwisho wa pendo. Wakati wa mwisho. Na unahitaji kutembea ukiwa na Yesu. Oh ya Rabba Borobisha. Je, kuna mtu au watu wangependa kujipeana kwa Yesu? Usikaogope mtu. Usikaogope mtu. Jipeane kwa Yesu kwa pombe au nasihi yangu kwa kuna hizi ni kwa 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 nasikia una nguvu eh unasikia umekula mabiti mabiti kwa barabarani unasikia nimekunyofua kwa kwa bado ndio mkono nataka nikuombe leo leo tukutinae katika njia ya usiku Jia zako zimefungikana Na umeamini hili leno Kuja, kuja hapa Kuna basi Thank you Jesus Thank you Jesus Kuna basi Kuna basi Kuna basi Kuna basi Sita sumuka tena 
Shut up. 